Fala pessoal, estamos aqui com o Kia Picanto GT Esse modelo chegou essa semana aqui na, na concessionária Kia Estamos aqui na Kia Savol em São José dos Campos Você pode ver aqui ele tem novas rodas, frisos Frisos vermelhos, né? Aqui a inscrição GT O desenho dele é todo novo, ó, GT tem, Agora tem a câmera de ré aqui atrás E um facelift uma coisa que se destaca de novidade aí é a grade frontal. A grade frontal ganhou detalhes aqui no vermelho, ó. Só que ela, não, ela é uma grade falsa, ela não tem entrada de ar. Entrada de ar só aqui na parte de baixo. Ganhou o farol com canhão aqui no, no farol de neblina. Tem um LED aqui que eu vou acender depois para vocês verem. Agora ele vai vir apenas na, na versão GT automática, ó. O zero flex automático, 80 cavalos. A linha já é modelo 2018. E o preço aí sugerido é de 59.900. Ele ganhou alguns centímetros aí de entre eixos, ficando um pouco mais confortável e ganhou mais espaço no porta-malas também. Essa aqui é a chave do novo Kia Picanto GT, canivete, ó. E é pra abrir. O painel ganhou novo volante, comando de som. Tem aqui o comando do computador de bordo. Vou ligar aqui pra vocês verem o painel. Olha o painel, como ele é bonito. Você liga o painel, liga a central multimídia também, que agora é novidade. Tem várias opções aí, tem opção de espelhamento também. Aqui no computador de bordo tem aqui trip A e trip B. Aqui a média de velocidade e tal. Ele não tem o consumo, questão de consumo não tem aqui. Painel limpo, lembra? Bastante os Volkswagen aí. Simples e objetivo. Tem sentimento aqui dos faróis automáticos. Tem aqui um apoio-braço central. Esses bancos também são novos, ó, com detalhes em vermelho. Modelo GT. E tem um detalhe vermelho aqui também na porta. Vidros elétricos aí para as quatro portas. E espelho retrovisor elétrico também. As saídas de ar são novas, o painel é novo, né? O ar é analógico. Tem entrada USB aqui, deve ser da central multimídia. Porta-luvas também, não tem iluminação. E o câmbio automático é de quatro marchas. Igual que já, já tinha na, na versão anterior. Eu vou ajeitar aqui o banco para mim, mais ou menos. Só para vocês terem noção de tamanho, ó. O volante tem regulagem de altura. Vamos aqui com iluminação. Bonito, ó. Aumento de iluminação. Não, aqui não. Porque não tem iluminação, pro, pro, pro motorista tem. Bonito. Vamos ver como é que fica lá atrás. Aqui atrás fica um pouco justo. Fica melhor aí que, que mob. Tem alça de teto aqui para todos os ocupantes. Aqui atrás não tem tanto vermelho, mas tem a, a costura em vermelho também. Tem cinto de três pontos pro ocupante no meio. Aqui é a maçaneta também cromada. A central multimídia lá na frente tem a câmera de ré aqui atrás, ó. Tem a câmera de ré embutida aqui e tem um botão de abertura elétrica. Ele é fundinho, né? Tem um espaço fundo. O step é fino, temporário. Tem iluminação. Tem opção de banco bipartido, ó. Pra carregar a carga aí de tamanho um pouco maior. Agora eu vou ligar pra vocês o faróis. Tem um friso cromado aqui, ó. Tem pedaleiras, é lá, ó. Pedaleiras brancas, não, tá com proteção. Ela é, ela é metalizada. Olha o farol que bonito. Não sei se aqui dá pra ver direito. A seta aqui embaixo. Um canhão e o um LED aqui. Diurno. Bonito, né? Aqui atrás também é de LED, ó. Com a seta aqui integrada. A ré é aqui embaixo. Ó. Com as duas lanternas agora de LED, ó. A abertura do capô fica aqui à esquerda. Esse aqui é o motor do, do Kia Picanto, ele chega aí a 80 cavalos com etanol. Apesar de ter essa capa diferenciada aqui, ele é o mesmo motor da HB20. E tem o tanquinho de partida frio aqui, separado. Interessante o, a haste, o tamanho da haste e onde ela vai. Ela vai lá embaixo, no, perto do líquido de arrefecimento. E o tamanhozinho do capô, ó, bem pequenininho. Isso aí, pessoal. Esse é o novo Kia Picanto GT. Agradecer ao pessoal da que é essa volta aqui de São José dos Campos e cedeu o carro pra gente mostrar aqui. Beleza? Isso aí, galera. Picanto GT.